ओके नमक मॉड्यूल थ्री नोक मॉड्यूल थ्री नमक प्रॉब्लम से नोक मॉड्यूल थ्री नोमेंट डिस्ट्रिब्यूशन मेथड वैसे कंपिड़ा पढ़ी अब या डायरेक्टर प्रॉब्लोट अल वे नमुक प्रोसीजर पढ़ी अब फस्ट ईर क्वस्टन अदो इधर क्वस्टन एम सी एम फिस्डा बी ए सपोर्ट ए बील यु डी एल तेटी कोलो न्यूट पे मीटर अवड़े ई एपय बी सी और सवेंटी कोलो न्यूट आक्टेट टू मीटर फ्रम सी टोटल स्पा सिक्स मीटर ई टू ई आ फिगर वरक या नेक्स्ट पवान वरच जस्ट पास नेक्स्ट एफ एम वालूस एफ एम वालूस एफ एम एफ ए बी नाम आदमी कंटे फिस्ड एंड मोमेंट अल ए बी स्पान बी सी स्पानु आदमी नमुक ए बी ए बी नोक ए बी एपयद यु डी एल अद डब्ल्यू एल स्क्वय बै ट्वलव ए बी आयो माइन डब्ल्यू एल स्क्वय बै ट्वलव डब्ल्यू ए तेटी एल सिक्स बै ट्वलव अब माइन तेटी सिक्स स्क्वय बै ट्वलव नमुक माइन नयटी कोलो न्यूट पे मीटर क्या कालकुलेट जस्ट टाइप कंपिड़ी का एंड एम एफ बी एपयद डब्ल्यू एल स्क्वय बै ट्वल पॉसिटीव फुल ईक्वल डिस्ट्रिब्यूशन अब ई नयी प्लस नयटी कोलो न्यूट पे मीटर इटकोड़ता मे इन एम एफ बी सी एपयद माइन डब्ल्यू बी स्क्वय ए बै एल स्क्वय इवे बी एपयद टू मीटर एपयदर डिस्टनस विच फोर मीटर अल सिक्स मीटर टू मीटर माइन इतर डिस्टन फोर मीटर अपय फोर बी एपयू माइन सवेंटी टू स्क्वय फोर बै सिक्स स्क्वय अमुक एम एफ बी सी क एम एफ सी बी एपयद माइन डब्ल्यू ए स्क्वय बी बै एल स्क्वय अब माइन डब्ल्यू डब्ल्यू एन सवेंटी इंटू ए स्क्वयर पर फोर फोर स्क्वय इंटू बी टू बै सिक्स स्क्वय चेम एम एफ सी बी कॉसू कालकुलेट वालू चेक मे नमें नेक्स्ट स्टेपयद डिस्ट्रिब्यूशन फैक्टर कंपिड़ी डिस्ट्रिब्यूशन फैक्टर नाम टेबि वरकम कोलम्स जॉइंट मेबर के के आर्वल टू ई बै एल इत मे बी इवे क्लियर सो अदिको फस्ट और आदि और अंजुम वरचे अंजुम आई रो वर रीती अंजुम वर टाइम पॉसिदे वरिया फस्ट को जॉइंट सैकंड को मेबर तेर्ड को के आर् इसवल टू ई बै एल फोमुलाइल सिग्मा के आर् नेक्स्ट को डी एफ डिस्ट्रिब्यूशन फैक्टर डी एफ इतने जॉइंट इवे न इंटर्मीडिय जॉइंट ई फिस्ड एंड एम सी एम नवश्य फिस्ड एंड ना नोक नीडियो जॉइंट बी मत नोकिया मे अब नी मे बी मेबे बी ए बी सी एम अब या बी ए बी सी एवं ए बी ए बी सी इन के आर्पय ई बै एल बी ए बै बी ए स्पा बी सी ई बै बी सी स्पा बी एपय बी एवं थ्री ई बै सिक्स बी सी एवं टू स्पा सिक्स अब टू बै सिक्स ई बै सिक्स टू बै सिक्स कौ थ्री ई बै सिक्स ई बै टू टू बै सिक्स ई बै थ्री आटी इन सिग्मा के आर् पेटिकुले जॉइंट एल के आडेद अब बी ए जॉइंटि बी ए बी सी यु आई बै टू प्लस ई बै थ्री फाइव बै सिक्स कई बै टू प्लस ई बै थ्री आड्डे फाइव बै सिक्स इन डिस्ट्रिब्यूशन फैक्टर पर के आर् बै सिग्मा के आर् अवे के आर् बै सिग्मा के आर् अब बी ए डिस्ट्रिब्यूशन फैक्टर पर बी ए के आर् बै सिग्मा के आर् अब बी ए के आर् एत्र ई बै टू बै फाइव ई बै सिक्स अमुक थ्री बै फाइव कौन 
അതുപോലെ തന്നെ ബി സിയുടെ എന്താ ഐ ബൈ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഐ ബൈ സിക്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഐ ബൈ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഐ ബൈ സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ആ കോളം വേണമെങ്കിൽ നേരത്തെ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ആ ടേബിൾ ഫിൽ ചെയ്യാം ആ ടേബിൾ ഫിൽ ചെയ്തതിനു ശേഷം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ടേബിളിലോട്ട് വരും ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേബിൾ നമ്മുടെ മൊമെൻറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടേബിൾ മൊമെൻറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ടേബിൾ ആണ് ഇത് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ റോസ് ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ജോയിൻറ്റ് മെമ്പർ ഡി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ ആണ് ഡി എഫ് പിന്നെ എഫ് ഇ എം ഇത്രയും വരെ ആദ്യം നമ്മൾ ഫിൽ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ജോയിൻറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എഴുതും എ ബി സി ബിന്റെ നടുക്കൂടെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക ബിക്കോസ് ബിയിൽ തന്നെ രണ്ട് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ മെമ്പേഴ്സ് ആദ്യം ഫിൽ ചെയ്യണം മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി ബിന്റെ മെമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി എയും ബി സിയും സിന്റേത് സി ബി ഇട്ട് ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുമ്പം എ ബിയുടെ സോറി ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ മാറിപ്പോയി ഡി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ എ ബി ഫിക്സ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിക്സഡ് എൻഡ് ആണ് അവിടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ ഇല്ല സി എന്ന് പറയുന്നതും ഫിക്സഡ് എൻഡ് ആണ് അവിടെയും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ ഇല്ല ബി എൻ്റെ അവിടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ ഉള്ളൂ നേരത്തെ ടേബിളിൽ നമ്മൾ ബി എയും ബി സി അല്ലേ കണ്ടുപിടിച്ചേ അപ്പൊ ബി എ കറസ്പോണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ ത്രീ ബൈ ഫൈവും ബി സി കറസ്പോണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ ടു ബൈ ഫൈവും അവിടെ എഴുതി എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഇ എം വാല്യൂസ് ഫിൽ ചെയ്യണം അപ്പൊ എ ബിയുടെ എഫ് ഇ എം വാല്യൂ എഴുതുക ബി എയുടെ എഫ് ഇ എം വാല്യൂ എഴുതുക ബി സിയുടെ എഫ് ഇ എം വാല്യൂ എഴുതുക സി ബിയുടെ എഫ് ഇ എം വാല്യൂ എഴുതുക കറസ്പോണ്ടിങ് എഫ് ഇ എം വാല്യൂസ് വരെ എഴുതുക അപ്പൊ ഇത്രയും വരെ എഴുതിയിട്ട് ഒന്ന് പോസ് ചെയ്ത് ഇത്രയും വരെ ഒന്ന് എഴുതിക്കേ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ടേബിൾ ഫിൽ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതുവരെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോകാം ബാലൻസിങ് അല്ല നമ്മളിവിടെ ബാലൻസിങ് എന്ന് എഴുതുന്നു പിന്നെ ക്യാരി ഓവർ കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെയും ബാലൻസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ബാലൻസിങ് ആദ്യം നോക്കാം ബാലൻസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏ ഇവിടെ നയൻ ഏന്റെ അവിടെ എനിക്ക് മൈനസ് നയൻറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല ബി സിയുടെ അവിടെ എനിക്കുണ്ട് ബി സിയുടെ അവിടെ രണ്ട് മെമ്പർ ഉണ്ട് ബി എയും ബി സി അപ്പൊ ബിന്റെ അവിടെ എനിക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് മെമ്പർ വരുന്നിടത്താണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കോ ബീം ആയോണ്ട് രണ്ടൊക്കെ വന്നേ ഫ്രെയിം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ മൂന്നും നാലും ഒക്കെ വരാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ബീംസിന്റെ നോക്കാം അപ്പൊ ബീന്റെ അവിടെ ബി എയും ബി സി എനിക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നയൻ ഇതൊരു ഫോമുല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണ് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കാം നയൻറ്റി മൈ പ്ലസ് ഈ നയൻ ഇത് രണ്ട് വാല്യൂസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം ഇത് നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നയൻറ്റി മൈനസ് തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് വൺ വൺ ഇതേ ഇൻ ടു ഒരു മൈനസ് വൺ ചെയ്യണം സൈൻ മാറ്റാനാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ഈ രണ്ട് വാല്യൂ നയൻറ്റി മൈനസ് തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് വൺ വൺ ഇൻ ടു ഈ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എ ബി ആണെങ്കിൽ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൈനസ് നയൻറ്റി മൈനസ് തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് വൺ വൺ ഇൻ ടു ടു ബൈ ഫൈവ് ബി സിക്ക് അപ്പൊ ഈ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് മൈനസ് തേർട്ടി മൈ പോയിന്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ഫോറും ഇവിടെ കിട്ടുന്നതാണ് മൈനസ് ട്വന്റി ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് സിക്സ് ഇതൊരു അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ ഈ വാല്യൂസ് കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് എഫ് ഇ എം വാല്യൂസിന്റെ അഡിഷൻ ആദ്യം ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിനെ മൈനസ് വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അഡിഷൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ മൈനസ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ആട്ടോ ചെയ്യേണ്ടത് മൈനസ് വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്താൽ മൈനസ് അല്ലേ അതാണ് ഈ രണ്ട് വാല്യൂവിനെ ആഡ് ചെയ്യുക നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക്
അല്ലെ അപ്പൊ സി ബിയിലെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി സിയിലെ മൊമെന്റിന്റെ ഹാഫ് ആണ് ആൻഡ് സി ബിയുടെ വാല്യൂന്റെ ഹാഫ് ആണ് ബി സിയില് സി ബിയിൽ ഒന്നുമില്ല സീറോ അതുകൊണ്ട് ബി സിയിലും സീറോ അപ്പൊ ഇതാണ് പ്രൊസീജർ ബാലൻസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് എം വാല്യൂസിന്റെ അഡിഷൻ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ നമുക്ക് ബാലൻസ്ഡ് വാല്യൂസ് കിട്ടും ക്യാരി ഓവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് എൻഡിൽ ഹാഫ് കൊടുക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഫുൾ ആഡ് ചെയ്യും ആഡ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണെന്ന് അറിയോ ഈ എഫ് ഇ എമ്മിന്റെ കോളം തൊട്ട് താഴോട്ടുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസും ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എനിക്ക് മൈനസ് നയൻറ്റി പ്ലസ് സീറോ മൈനസ് സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ചെയ്യുമ്പം എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ എ ബിയുടെ ഫൈനൽ മൊമെന്റ് കിട്ടും ബി സി ബി എയിൽ വരുമ്പം പ്ലസ് നയൻറ്റി മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ഫോർ പ്ലസ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ വാല്യൂ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മൈനസ് തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് വൺ വൺ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് സിക്സ് പ്ലസ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് സെവൻ കിട്ടും ബി സി ബിയുടെ അവിടെ സിക്സ് ടു പോയിന്റ് ടു ടു പ്ലസ് സീറോ മൈനസ് വൺ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ കിട്ടും ഇത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തത് കൈൻഡ് ഓഫ് ശരിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തില്ല രണ്ടെണ്ണം വരുന്നത് ഇവിടെ വാല്യൂ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം വരും വിത്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം വന്നാൽ ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് സെയിം ആയി വന്നു സോ ഇത് ആക്യുറേറ്റ്ലി കറക്റ്റ് ആണ് ഇല്ലെങ്കിൽ എവിടെ കാൽക്കുലേഷൻ തെറ്റി എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റനിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് ഒരു ഐട്രേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ പൊതുവെ കണക്കൊക്കെ സ്കോളേഴ്സ് എക്സാമിന് ചെയ്യുമ്പോൾ മിനിമം ഒരു ഫോർ ഐട്രേഷൻ എങ്കിലും ചെയ്യണം ഫോർ ടു ഫൈവ് ഐട്രേഷൻ ആണ് മാർക്ക് അപ്പാണ് കറക്റ്റ് ആയി കിട്ടത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ മൊമെന്റ്സ് അപ്പം എ ബിയുടെ ഫൈനൽ മൊമെന്റ് ബി എ എം എം ഇ ബി എം ബി എ എം ബി സി എം സി ബി കിട്ടി ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണം അത് ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം നോർമലി എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് അതുപോലെ ഈ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ അത് ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാമത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നാൽ മതി ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക്